यापूर्वी आपण पार्टनरशिप फायनल अकाउंटमध्ये ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट हे दोन अकाउंट एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन केलेलं आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपले डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आणि क्रेडिट साईडला डायरेक्ट इन्कम ट्रान्सफर होत आहेत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपले इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला इनडायरेक्ट इन्कम ट्रान्सफर होत आहेत त्याचप्रमाणे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला ज्याला आपण देणी साईड म्हणतो लायबिलिटी साईडचे हेड पाहिले आणि बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडचे हेड पाहिले ज्यावेळी आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि एक स्टेटमेंट बॅलन्स शीट याचा अभ्यास पूर्णपणे समजेल किंवा ते अकाउंट आपण जसे एक्सप्लेन केले ते समजल्यानंतरच आपल्याला पुढच्या स्टेपला जाता येतं ॲडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फायनल अकाउंट आज आपण ॲडजस्टमेंट्स बघणार आहोत पार्टनरशिप फायनल अकाउंटच्या त्यामधल्या पहिली जी ॲडजस्टमेंट आहे प्रत्येक ॲडजस्टमेंटचं हे दोन इफेक्ट होत आहेत ट्रायल बॅलन्सचे जे हेड आहेत ते कुठेतरी एकाच ठिकाणी ट्रान्सफर होतात एकाच ठिकाणी म्हणजे एकतर आपण दोन अकाउंट तयार करतो आहे आणि एक स्टेटमेंट तयार करतो मग हे जे ट्रायल बॅलन्सचं हेड ट्रान्सफर करतो आपल्याला एक्झाम्पल म्हणून ट्रायल बॅलन्स रेडी दिला जातो या ट्रायल बॅलन्सचा प्रत्येक हेड प्रत्येक अकाउंट हेड आपण एकतर ट्रेडिंगला ट्रान्सफर करतो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करतो किंवा बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करतो आणि त्यानंतर प्रत्येक ॲडजस्टमेंट सोडवतो जी आपल्याला ट्रायल बॅलन्स व्यतिरिक्त ॲडजस्टमेंट्स दिलेल्या असतात अकरावीलाही आपण अशा प्रकारे फायनल अकाउंटचे एक एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत एक दोन एक्झाम्पल त्यानुसार ॲडजस्टमेंट जे असतात त्याचे प्रत्येकी दोन इफेक्ट होतात ट्रायल बॅलन्स मात्र प्रत्येक हेड एकाच ठिकाणी ट्रान्सफर होतो एकतर ट्रेडिंगला प्रॉफिट अँड लॉसला किंवा बॅलन्स शीटला ॲडजस्टमेंटचे दोन इफेक्ट होतात इथे आपण दोन कॉलम केलेले आहेत फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट आणि या पद्धतीनं आपल्याला ॲडजस्टमेंट दिल्या जातात ज्या ट्रायल बॅलन्स झाल्यानंतर आपल्याला ॲडजस्टमेंट किंवा एक्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणून या ॲडजस्टमेंट दिलेल्या असतात पहिली ॲडजस्टमेंट आपण बघतो आहे क्लोजिंग स्टॉक आता क्लोजिंग स्टॉक हा आपला ट्रान्सफर होतो ज्यावेळी आपण ट्रेडिंग अकाउंट ट्रान्सफर एक्सप्लेन केला त्यावेळी आपला क्लोजिंग स्टॉक ट्रान्सफर झाला ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आणि ओपनिंग स्टॉक येतो ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला यामध्ये ओपनिंग स्टॉक हा ट्रायल बॅलन्समध्येच दिला जातो अकाउंटिंग इयर सुरू होताना आपलं फायनान्शियल इयर सुरू होताना जे काही रॉ मटेरियल आपण परचेस करतो आहे तो सगळा स्टॉक हा ओपनिंग स्टॉकमध्ये इन्क्लूड केला जातो तो नेहमी ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला दिला जातो क्लोजिंग स्टॉक हा आपल्याला ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेला नसतो हा नेहमी ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेला असतो ट्रायल बॅलन्स नंतरच्या ज्या ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेल्या आहेत त्यामध्ये हा क्लोजिंग स्टॉक दिलेला असतो मग क्लोजिंग स्टॉकचे नेहमी आपल्याला दोन इफेक्ट करावे लागतात ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बॅलन्समध्ये असतो म्हणून त्याचा एकच इफेक्ट होतो जो इफेक्ट आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला पाहिला आता जर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंगच्या डेबिटला जात असेल तर अर्थात क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला येणार आहे अपोजिट ओपनिंग स्टॉक जर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला आपण ट्रान्सफर करत असू तर क्लोजिंग स्टॉक आपला ट्रान्सफर होणार आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला मग फर्स्ट इफे इफेक्ट होतो क्लोजिंग स्टॉकचा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड आणि त्यानंतर त्याचा सेकंड इफेक्ट होतो बॅलन्स शीट ॲसेट साईड ॲसेट म्हणजे आपण मालमत्ता म्हणतो जो काही आपला स्टॉक अकाउंटिंग इयर फायनान्शियल इयर संपताना शिल्लक राहिलेला आहे जो आपण पुढे वापरू शकतो पुढील वर्षासाठी वापरू शकतो मग तेवढी आपली साठलेली मालमत्ता होते म्हणून आपण याचा सेकंड इफेक्ट देतो बॅलन्स शीट ॲसेट साईड हे दोन इफेक्ट होतात क्लोजिंग स्टॉकचे याच्यामध्ये आपल्याला क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली असते एक तर क्लोजिंग स्टॉक असा वर्ड येईल किंवा थर्टी फर्स्ट मार्च आणि जे काही इयर तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं असेल ते इयर थर्टी फर्स्ट मार्च असं जरी ही जरी डेट आली तरी पण आपल्याला हे लक्षात येतं की तो क्लोजिंग आहे ओपनिंग म्हणजे फर्स्ट एप्रिल म्हणतो आपण वर्षाच्या सुरुवातीचा दिवस थर्टी फर्स्ट मार्च म्हणजे वर्ष संपतेवेळीचा शेवटचा दिवस म्हणजेच तो क्लोजिंग स्टॉक आहे एक एप्रिलचा ओपनिंग स्टॉक एकतीस मार्चचा क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉकचे दोन इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड बॅलन्स शीट ॲसेट साईड ही आपली पहिली ॲडजस्टमेंट पूर्ण झाली सेकंड ॲडजस्टमेंट आपण बघतो आहे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस म्हणजे खर्च आउटस्टँडिंग म्हणजे देणं बाकी असलेला किंवा न दिलेला असा खर्च जो अजूनपर्यंत दिलेला नाही आहे त्याचे इफेक्ट काय करायचे ॲडजस्टमेंट म्हणजे दोन इफेक्ट होणार आहेत फर्स्ट इफेक्ट इथे ॲड खाली अंडरलाईन केलेली आहे ॲड टू दी पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस ऑन ट्रेडिंग ऑर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट म्हणजे एकतर आपल्याला आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस एखादा ट्रेडिंगचा हेड दिला जाईल ॲडजस्टमेंटमध्ये किंवा प्रॉफिट अँड लॉसचा दिला जाईल सेकंड इफेक्ट याचा होतो बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साईड म्हणजे
liability side the yacha first effect hai add to the particular expenses on trading or profit and loss account debit side apan ithe trading cha head baktoy for example manu jar wages dilele astil tar ha expenditure ahe direct expenditure expenditure ahe manu apan to transfer karto trading account cha डेबिट साइडला ट्रेडिंग डेबिट से हेड ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट से हेड ये जर वेजेस फॉर एक्जाम्पल जर आप एडजस्ट एडजस्टमेंट मे वेजेस हेड दिला हा वेजेस हेड अपने ट्रांसफर कराए तो अपन तो ट्रांसफर करते ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइडला टू वेजेस मनु फॉर एक्जाम्पल टू थाउजंड वेजेस अपने दिल आउटस्टैंडिंग वेजेस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर दिल वन थाउजंड आउटस्टैंडिंग मजे देने बाकी आना कि न दिल मजुरी दी अपन टू थाउजंड ऑलरेडी खर्च है मनु ट्रांसफर के ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइडला देने बाकी है कि न दिल्ला खर्च है एक हज़ार रुपया वन थाउजंड हा आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर है अपना खर्च वाढ़ला मनु अपन इतने ऐड करते प्रत्येक वे ऐड के लिए तो प्रॉफिट आतो नवे जर वेजेस अपना एक्सपेन्डिचर है दोन हजार रुपया वेजेस अपन ऑलरेडी दिला है खर्च होला है अजु एक हज़ार रुपया वेजेस आउटस्टैंडिंग मजे देने बाकी है जो वन थाउजंड रुपया खर्च अपना वाढ़ला मनु तो ऐड के जो टोटल अपने वेजेस आउटरला थ्री थाउजंड आता हतली को अमाउंट सेकेंड इफेक्ट साठ दी अपना अपनी ऐडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर मैं यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर है अपना वन थाउजंड सेकेंड इफेक्ट दिला अपन बैलेंस शीट का ऐसेट साइडला बैलेंस शीट का लैबिलिटी साइडला जो अपना एक्सपेन्डिचर दिल्ला है वन थाउजंड वन थाउजंड रुपयानी अपन आउटस्टैंडिंग वेजेस मनु बैलेंस शीट का लैबिलिटी साइडला लिखल है वन थाउजंड अशा पद्धति ही अपनी दूसरी ऐडजस्टमेंट पूर्ण है तीसरी ऐडजस्टमेंट अपन घतो है प्रीपेड वेजेस यहाँ ऑपोजिट है बगा आउटस्टैंडिंग मजे न दिल्ला प्रीपेड मजे आगाऊ दिल्ला जे जो खर्च पुढ़ पुढ़ का अपने दयाच है पुढ़ महीन मना कि अकाउंटिंग इयरला हा प्रीपेड एक्सपेन्डिचर जो एक्सपेन्सेस अपने पुढ़े दयाच है तो अपन आगाऊ दिल जर प्रॉफिट बारपैकी कंपनी लाल तो हा एक्सपेन्डिचर याच वर्षी कंपनी कवर करते या पद्धतिन सेकंड इफेक्ट होतो डिडक्ट फ्रॉम पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस ऑन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड हेड आल कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड आल तुम डिडक्ट कि यहाँ सिमिलर वर्ड लेस कमी करने वजा करने तो। हा एक्सपेन्डिचर जो अपना देवन है तो कहीं अपन या चालू वर्षी या एक्सपेन्डिचर मधे धरत नहीं घत नहीं कैलक्युलेट कर तो लेस के जो कि डिडक्ट के जो यानी यहाँ सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट ऐसेट साइड मजे हा खर्च अपने पुनः उद्भवना नहीं है मनु आप सेकंड इफेक्ट देते बैलेंस शीट का ऐसेट साइडला फॉर एग्जाम्पल जर आप डिस्काउंट एक्सपेन्डिचर है अपने सूट अपने डिस्काउंट दयाच है अपने कस्टमरला ग्राहक सूट दिल्ली है तो अशा वे जर आप पहला डिस्काउंट पांचे रुपया फाइव हंड्रेड रुपीज हा अपना एक्सपेन्डिचर है अपन डिस्काउंट हा हेड ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइडला मैं तिथे जर आप टू डिस्काउंट असा हेड ट्रांसफर के फाइव हंड्रेड रुपीज का अपने डिस्काउंट है सूट अपन दिल्ली है प्रीपेड ये पांचे रुपया जी सूट दिल्ली है तैमला तीन से रुपया डिस्काउंट अपन आगाऊ दिल है देवन जाए अपला पांचे रुपया सूट डिस्काउंट मधला प्रीपेड अपन माइनस करते थ्री हंड्रेड रुपीज का मजे अपने डिस्काउंट का खर्च आता कि है टू हंड्रेड यहाँ सेकंड इफेक्ट हो तो प्रीपेड डिस्काउंट रुपीज थ्री हंड्रेड बैलेंस शीट का ऐसेट साइडला अपनी पूछ की ऐडजस्टमेंट पूर्ण प्रीपेड एक्सपेन्डिचर आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर का अपोजिट प्रीपेड एक्सपेन्डिचर से इफेक्ट होता जर आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर ऐड होता से प्रीपेड एक्सपेन्डिचर डिडक्ट कि लेस होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का लयबिलिटी साइडला होता से प्रीपेड एक्सपेन्डिचर का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का ऐसेट साइडला होतो हा दो ऐडजस्टमेंट एकमेक अपोजिट है अपोजिट अशा अर्थान कि आउटस्टैंडिंग मजे देने बाकी आना कि न दिल्ला प्रीपेड मजे वे आधी दिल्ला कि आगाऊ दिल्ला खर्च क्या अपन पूछ की ऐडजस्टमेंट बगतो इनकम रिसिवेबल इन रिसीव्ड इन ऐडवान्स कि सिमिलर वर्ड है प्री रिसीव्ड इनकम मजे वे आधी अपने इनकम मिला का इफेक्ट कराए इनकम रिसीव्ड इन ऐडवान्स मना च कि प्री रिसीव्ड इनकम ये 
पहला इफेक्ट हो तो ऐड टू दी पर्टिक्युलर इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या क्रेडिट साइड में अपन सगे डायरेक्ट इनकम घतो तो हे जे इनकम है जे अपने आगाऊ मिला प्री रिसीव्ड इनकम है इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एक्जाम्पल जर इंटरेस्ट से एक्जाम्पल घर इंटरेस्ट हा हेड कुछ दिना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या क्रेडिट साइडला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइडला फॉर एक्जाम्पल इंटरेस्ट अपन टू थाउजंड रुपीज लिहेला आल तो एवं इनकम अपने इंटरेस्ट मनु मिलना है एवं व्याज मिला है अपने क्रेडिट साइडला दोन हजार रुपयाच व्याज दिस्त है आता हमें प्री रिसीव्ड मजे या दोन हजार रुपयामले एक हज़ार आगाऊ मिला प्री रिसीव्ड मे प्री रिसीव्ड है अपन ऐड करो मे जे पुढ़ वर्षी मिलना होते तो यच वर्षी मिला कि महीन मिलना होते तो यच महीन मिला दोन हज़ार रुपया फायदा अपने जाए इंटरेस्ट मनु अपने एक हज़ार रुपये आगाऊ मिला मजे य वर्षीच टोटल इन्कम आप दोन हज़ार आ एक हज़ार मिल तीन हज़ाराच टोटल इन्कम पे फरक का इंटरेस्ट है या चालू वर्षीच फाइनेंशियल इयर से हे मात्र पुढ़ इनकम अपने प्री रिसीव्ड कि आगाऊ मिला दोन हज़ार या फाइनेंशियल इयर से ऐड के लिए प्री रिसीव्ड वन थाउजंड टोटल थ्री थाउजंड अपने इनकम मिला इंटरेस्ट तो यह सेकंड इफेक्ट जो अपना बैलेंस शीट की लैबिलिटी साइड लैबिलिटी साइडला अपन देनी मन तो तरी देखी इनकम आन लैबिलिटी ट्रांसफर के लिए जता कारण अपने एक हज़ार है पुढ़ वर्षीच कि मिला इनकम है तो अपन तो प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट मनु बैलेंस शीट का लैबिलिटी साइडला ट्रांसफर करते अशा पद्धति ने आप चार ऐडजस्टमेंट पूर्ण जानर पुढ़ ऐडजस्टमेंट है इनकम रिसीवेबल रिसीवेबल जेव रिसीवेबल आ शब्द ये तो अपन मन तो इन प्रोसेस आसन मे जे अजु मिला नहीं है रिसीव्ड मजे मिला रिसीवेबल मजे मिलना है भविष्या मिलना है तेल मन तो इनकम रिसीवेबल आता हाँ दुसरा सुधा सिमिलर आर वर्ड घेतला जातो आउटस्टैंडिंग इनकम मजे ये न बाकी इनकम कि न आल इनकम अं तो फर्स्ट इफेक्ट होतो या एडजस्टमेंट का ऐड टू दी पर्टिक्युलर इनकम ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एखाद हेड दिल्ला अपने ट्रायल बैलेंस में तो इनकम ऐड के कारण ये रिसीवेबल है अजु मिलना है येणारे पण आल्यानंतर आपला फायदा होणार आहे आपलं इन्कम वाढणार आहे वाढणार आहे म्हणून काय केलं जातं ते ॲड केलं जातं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं डिव्हिडंड ज्याला आपण लाभांश म्हणतो शेअर्स म शेअर्समध्ये जर आपण व्यवहार केलेले असतील तर आपल्याला डिव्हिडंड मिळतो हे आपलं इन्कम आहे इन्कम आहे म्हणून आपण ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करतो डिव्हिडंड डिव्हिडंड जर आपला वन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड रुपीजचा डिव्हिडंड मिळालेला असेल इनकम मनु वन थाउजंड फाइव हंड्रेड लिखी है जर रिसीवेबल है मजे अजु ही डिविडन मिला वन थाउजंड फाइव हंड्रेड तो मिल मिलाले मिलण बाकी है रिसीवेबल इन प्रोसेस है तो असा डिविडंट है अपना ऐड करतो आप रिसीवेबल फाइव हंड्रेड मैं एक हज़ार पांचे अपने ऑलरेडी मिला अजु मिला बाकी रहें डिविडन फाइव हंड्रेड रुपीज मजे टोटल डिविडन य वर्षीच है अपना टू थाउजंड आता हा लिहला गेला नो मन तो अपने ऐडजस्टमेंट मनु अपन तो ऐड करते ऐडजस्ट करते पहला डिविडंड मे दुसरा डिविडंट ये बाकी है दाखो येकंड इफेक्ट हो तो बैलेंस शीट से ऐसेट साइड इन कैश डिविडंट मिलतो मजे कैश इन हैंड ही अपनी मलमत्ता है मनु आप सेकंड इफेक्ट देते बैलेंस शीट ऐसेट साइड डिविडंट रिसीवेबल कि आउटस्टैंडिंग डिविडंट ये न बाकी डिविडंट न आलेला डिविडंट कि अजु मिलना रिसीवेबल आना डिविडंट फाइव हंड्रेड रुपीज अशा पद्धति अपनी ही पुढ़ी ऐडजस्टमेंट पूर्ण जानर जी ऐडजस्टमेंट घतो अपन डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन मजे जस जस अपन कंपनीत ऐसेट्स वपरत जो तस तस ती झीज होते घसारा निधि आप नोंदवा लगत ऐसेट जस अपन वपरत जो है तस तसी ऐसेट की लाइफ कमी होत जाते मैं जी झीज कशी नोंदवायी तो ऐज डेप्रिशिएशन अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज मे अपन मन तो झीज मजे डेप्रिशिएशन मे डेप्रिशिएशन कुछ लिखल जता शो दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइडला हि झीज मजे अपला तोटा लॉस आतो जी ते ऐसेट की झीज मजे क्या ऐसेट कमी लाइफ मनु लॉस आतो मन ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइडला यहाँ सेकंड इफेक्ट होतो लेस फ्रॉम दी पर्टिक्युलर ऐसेट इन बैलेंस शीट ऐसेट साइड 
ज्या ॲसेटवर आपल्याला डेप्रिशिएशन दिलेलं असेल म्हणजे ॲडजस्टमेंटमध्ये कधी आपल्याला लँड अँड बिल्डिंगवर देतील ॲड डेप्रिशिएशन प्लँट अँड मशिनरीवर देतील फर्निचरवर ॲडजस्टमे ॲडजस्टमेंटमध्ये डेप्रिशिएशन चार्ज करायला सांगतील पर्सेंटेजही वेगवेगळे देतील कधी थ्री पर्सेंट फाईव्ह पर्सेंट टेन पर्सेंट ट्वेल्व पर्सेंट इथे फॉर एक्झाम्पल आपण टेन पर्सेंट घेतलं जर आपण एक्झाम्पल पाहिलं की मशिनरी ही आपली ॲसेट आहे ट्वेंटी थाउजंड रुपयांची ॲसेट आहे आपण ट्रान्सफर केली बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला त्याच्यावर वर्षभर ती ॲसेट आपण वापरली म्हणजे दहा टक्क्यानं त्याचं डेप्रिशिएशन झालं झीज झाली झीज झाली म्हणजे त्या ॲसेटचं लाईफ तेवढं कमी झालं म्हणून आपण ती व्हॅल्यू कमी करतो लेस डेप्रिशिएशन ॲट द रेट टेन पर्सेंट पर ॲनम म्हणजे हे एका वर्षाचं डेप्रिशिएशन असतं वीस हजारावर दहा टक्के काढले टू थाउजंड रुपीज मायनस केले आता मात्र वर्षभर ती ॲसेट वापरल्यामुळे मशिनरी वापरल्यामुळे एटीन थाउजंड त्याची व्हॅल्यू राहिलेली आहे याच्यामध्ये आपला लॉस झालेला आहे टू थाउजंड रुपीजचा तो लॉस आपल्याला ट्रान्सफर करायचा डेबिट साईड ऑन ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉस अकाउंट म्हणजे डेप्रिशिएशन ऑन मशिनरी असा हेड लिहायचा आणि हे डेप्रिशिएशन आहे आपलं टू थाउजंड रुपीजचं मग याच्याऐवजी समजा फर्निचर आलं तीस हजार रुपयांचं वर्षभर फर्निचर वापरलं दहा टक्क्याने तीन हजार रुपयांची झीज झाली डेप्रिशिएशन झालं तर इथे हेड येईल डेप्रिशिएशन ऑन फर्निचर समजा लँड अँड बिल्डिंग आलं लँड अँड बिल्डिंग असेल तर डेप्रिशिएशन ऑन लँड अँड बिल्डिंग हे फक्त उदाहरण आपण मशिनरीचं घेतलं आहे ज्या ॲसेटवर आपल्याला डेप्रिशिएशन दिलेलं असेल त्या पद्धतीनं त्याचा इफेक्ट करायचा ही आपली ॲडजस्टमेंट पूर्ण झाली आहे डेप्रिशिएशन त्यानंतरची ॲडजस्टमेंट आहे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आपण यापूर्वी पहिला चॅप्टर पाहिला आहे की कॅपिटल ऑर करंट अकाउंट आपण ओपन करतो आहे दोन मेथड पाहिल्या आहेत फिक्स्ड कॅपिटल आणि फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड तर ती जर समजली तर आपल्याला हे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल समजणार आहे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलचे कसे इफेक्ट द्यायचे कॅपिटल म्हणजे भांडवल भांडवल प्रत्येक पार्टनर कंपनी सुरू असताना त्याच्या हिस त्याचा जो शेअर आणतो कॅपिटलचा ते प्रत्येक पार्टनरचा वेगवेगळा शेअर असतो मग त्याच्यावर वर्षभर त्याने केलेली कॅपिटल म्हणजे त्याने वर्षभर गुंतवलेले त्याचे पैसे त्याच्यावर त्याला इंटरेस्ट मिळतं म्हणून इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल हा पार्टनरचा प्रॉफिट म्हटला जातो ए पार्टनर जेवढं कॅपिटल जास्त आणेल तेवढं त्याच्यावर त्याला इंटरेस्ट मिळणार आहे तो दर जो असतो इंटरेस्टचा तो आपल्याला ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेला असतो पर्सेंटेज दिलेले असतात आपल्याला फक्त त्या कॅपिटलवर कॅल्क्युलेट करायचे असतात इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल हा पार्टनरचा प्रॉफिट असतो ही कन्सेप्ट समजली की त्याचे इफेक्ट समजतात इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल म्हणजे आहे पार्टनरचा प्रॉफिट फर्स्ट इफेक्ट आपण बघतो शो दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता डेबिट साइड मटल कि लगे लॉस अस आप ट्रेडिंग से डेबिट साइड लॉस ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट साइड लॉस ट्रांसफर करते हा सुधा लॉस है को दृष्टि लॉस है कंपनी दृष्टि लॉस है ये कंपनी कैपिटल वरच इंटरेस्ट पार्टनरला दी अते कंपनी दी अते मे प्रॉफिट मधल शेयर अपन इंटरेस्ट मन पार्टनरला दी आतो मैं अपना प्रॉफिट कमी होते ते समजा आपल्याला एक लाखाचा प्रॉफिट दिल झाला आणि दहा हजार रुपये आपण पार्टनरला इंटरेस्ट म्हणून दिले तर आपण नव्वद हजार रुपयांचाच प्रॉफिट म्हणू आणि दहा हजार रुपये आपण पार्टनरला इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल देऊ केलेले आहेत म्हणून हा लॉस असतो तो लॉस ट्रान्सफर होतो डेबिट साईड ऑन प्रॉफिट ऑर लॉस अकाउंट म्हणजे कंपनीच्या दृष्टीनं लॉस आहे पार्टनरच्या दृष्टीनं मात्र प्रॉफिट आहे जो क्रेडिटला ट्रान्सफर होतो फर्स्ट इफेक्ट होतो शो दी डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सेकंड इफेक्ट दोन पद्धतीनं होतो जर आपल्याला पार्टनर्स कॅपिटल ऑर करंट अकाउंट ओपन करायला सांगितलेला असेल तर हा सेकंड इफेक्ट आहे आणि जर आपल्याला पार्टनर्स कॅपिटल ऑर करंट अकाउंट ओपन करायला सांगितलेला नसेल तर या बाजूला बॅलन्स शीटचा लायबिलिटी साईडला जो इफेक्ट दिलेला आहे तो आहे हा पहिला इफेक्ट बदलत नाही शो दी डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट हा इफेक्ट तसाच राहतो प्रत्येक वेळी हा पहिला इफेक्ट होतो सेकंड इफेक्ट एक तर कैपिटल अकाउंट ओपन के लिए पद्धतिन पहला इफेक्ट होतो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अपन ओपन के दोन साइड है एक डेबिट साइड एक प्रॉफिट साइड जर हा पार्टनर का प्रॉफिट आल तो तो नेहमी क्रेडिट साइड में दसतो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनु हा सेकंड इफेक्ट जा आता जर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन के लिए नसेल अशा वे बैलेंस शीट तैयार के लिए अपन क्या बैलेंस शीट या लयबिलिटी साइडला त्या पार्टनर्स चा कैपिटल ट्रांसफर के लिए कैपिटल वरच इंटरेस्ट पार्टनर का प्रॉफिट आतो प्रॉफिट आतो मन ऐड किया जो लॉस आता तो मैनस के 
मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने पूरे बगा तो लॉस आतो मन तो माइनस होतो हा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा है प्रॉफिट है पार्टनर मन तो ऐड किया जो बैलेंस शीट का लयबिलिटी साइडला जर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन के लिए तो यह पद पहला पद्धतिन सेकेंड इफेक्ट होतो आ जर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन कराएगा संगित नर बैलेंस शीट का लयबिलिटी साइडला य पद्धतिन इफेक्ट होती अपन हा ही ऐडजस्टमेंट पाले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याच पद्धति ने अपोजिट ऐडजस्टमेंट है अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एकमेक जस अपन आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्डिचर आ प्रीपेड एक्सपेन्डिचर से इफेक्ट पाले तो पद्धति ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्सुद्धा इफेक्ट है एवडे ऐडजस्टमेंट आज आप पूर्ण के थैंक यू